Hallo und herzlich willkommen zurück zur theoretischen Informatik. Diesmal sage ich mit Absicht nicht Binärzahlen, denn damit hat es nicht mehr viel zu tun. Ähm, was wir diesmal machen werden, ist ein Standard in, ähm, in den Computern drin. Also wir kennen bisher, wie Integer dargestellt werden. Und äh, jetzt machen wir mal Floating Points. Ja, ähm, Floating Points sind Fließkommazahlen. Das heißt, wir haben nicht eine feste Zahl wirklich drin, sondern wir haben, ähm, also wir kodieren, wir hardcodieren nicht äh, unseren Nachkommateil, wie wir es bisher gemacht haben, sondern wir ähm, sagen mit, einer, mit einem Exponenten, ähm, je nachdem, in Abhängigkeit eben, wie groß unsere Zahl ist, ähm, wie genau wir sie darstellen wollen. Und ähm, das zeige ich euch jetzt gerade mal. Also ich schreibe euch hier mal was auf. Wir haben in, ähm, in dem Float äh, standardmäßig ähm, 32 Bit zur Verfügung. Davon geht erstmal einer fürs Vorzeichen drauf. Um, und dann nochmal, Moment, sind das jetzt? So, ich mache das mal so. Um, 8 für um, den Exponenten, das nennt sich dann auch Charakteristik. Und der Rest ist dann für die Mantisse, also ich schreibe hier einfach mal m.m Punkt, Punkt, m hin. Ja? Also ihr könnt euch denken, wenn wir hier insgesamt 32 Bit haben, dann haben wir hier ein fürs Vorzeichen, 8 für den Exponenten und der Rest ist für die Mantisse da. Ähm, die Mantisse gibt uns dann sozusagen an, was wir, ähm, ja, was wir als eigentlichen, eigentliche Zahl haben und das hier gibt uns bloß an, mit was wir sie multiplizieren müssen. Erkläre ich euch sofort. Ähm, ähm, ich möchte euch nämlich auch noch zeigen, wie man die ineinander umwandelt. Nämlich äh, zunächst einmal, wie man eine ähm, IEEE-Zahl in eine... Ähm, ja, in eine normale Dezimalzahl, wie wir sie kennen, umwandelt. Und das ist gar nicht so einfach. Ähm, sagen wir mal, wir haben folgendes. Wir haben diese Zahl hier, die ich gerade frech bei Wikipedia geklaut habe. Ähm, ich muss sie wohl doch selber eintippen, aber das wollte ich eigentlich echt vermeiden, weil das ist so eine unglaublich lange Zahl. Ah, ich glaube, das ist so okay. Wenn wir die hier auf äh, 16 pushen, dann seht ihr das, glaube ich, recht gut. So. Ähm, ja, ähm, was das Ganze macht, ist folgendes. Wir haben hier erstmal 0 für das Vorzeichen. Das heißt, wir wissen, unsere neue Zahl ist positiv. Also unsere Dezimalzahl. Gut. Dann haben wir hier diese Zahl als Exponent. Also ähm, hier haben wir 8 Stellen. Wir können das mal ausrechnen. Ähm, 1 plus 2 äh, plus plus, ähm, ja, welche Stelle ist das? Das ist die äh, 2 hoch 7. Also 128. 128 plus 3 ist 131. Also E gleich 131. Okay. So, und jetzt ähm, kommen wir zu dem Standard, den ich erwähnt habe. Ähm, das ist IEEE 754. Da ist ähm, da wird einfach dann der Exponent, also das ist jetzt mal das, was in der Charakteristik drin steht. Ich nenne es einfach mal Char. Äh, nicht für Zeichen, sondern tatsächlich für Charakteristik. Das, was hier drin tatsächlich drin steht. So, der Exponent unserer Zahl ist jetzt allerdings einfach dieser, diese Charakteristik minus 107, äh, 127. Warum das so ist? Damit man möglichst viele Zahlen darstellen kann. Ähm, ja. Also immer 127 davon abziehen. Das werden dann auch so Sonderzeichen oder sowas berücksichtigt, wie wenn alles 0 ist, dann haben wir eine 0. Oder ähm, wenn alles 1 ist, heißt es glaube ich, dass man eine nicht valide Zahl hat oder sowas. Egal. Auf jeden Fall ist das jetzt unser Exponent. Was wir jetzt damit machen, zeige ich euch sofort. So, und ähm, ja, das hier ist jetzt unsere Mantisse, ähm, die wir... Ähm, die wir jetzt, also ich zeige es euch gerade mal, 131 minus äh, 127 ist logischerweise 4. Okay, und was machen wir jetzt mit dieser Mantisse? Naja, wir sagen erstmal, das ist übrigens jetzt auch ein Standard, also wir kopieren die erstmal alle. Und jetzt sagt man sich, dank diesem Standard, hier muss noch 1, davor geschrieben werden. Wir kennen es als normalerweise 0, aber hier wird eben 1, davor geschrieben. Weil 1 eben auch eine sehr häufige Zahl ist. Gut, also wie gesagt, zwei Standards, die ihr euch merken müsst, die wirklich unique sind für den ähm, IEEE ähm, 754. 
Und ähm, also hier einmal 127 vom Exponenten, äh, von der Charakteristik abziehen, um den Exponenten zu bekommen und vor die Mantisse in 1, hängen, dass das Ganze passt. So, jetzt nehmen wir unseren Exponenten, nämlich diese 4. Und ähm, dann nehmen wir das Komma und verschieben das Ganze um 4 Stellen. Also 1, 2, 3, 4. Und hier kommt das Komma wieder hin. Und das ist jetzt unsere Zahl. Das ist das, was wir jetzt umwandeln müssten. Und deswegen habe ich auch Wikipedia um Rat gefragt, denn ähm, ich bin ehrlich gesagt zu faul. Und ihr wisst theoretisch schon, wie es funktioniert. Das würde nämlich jetzt nur Zeit fressen, wenn ich das jetzt nochmal machen würde. Ähm, könnt ihr gerne mal als Übung machen, ist wirklich eine sehr gute Übung. Da kommt nämlich dann äh, sowas hierbei raus. 18,3999 und wenn wir so eine Zahl im Computer sehen, können wir uns eigentlich schon denken, dass damit 18,4 äh, 18 gemeint ist. Das Problem ist natürlich, dass wir... Ähm, das Ganze hier äh, nur bedingt genau darstellen können, weil wir nur bedingt viele Stellen für unsere Mantisse haben und wenn wir die halt äh, irgendwo hinschieben oder wie wir hier sehen, haben wir ja was Periodisches hier, ähm, also was immer wiederkehrt, ja, dann äh, kann man natürlich nicht viel machen, dann hat man einfach sowas. Muss dann natürlich als Dezimalzahl nicht unbedingt periodisch sein, aber als Binärzahl kann sowas durchaus passieren. Um, und warum ist es plus 18 und nicht minus? Naja, weil unser Vorzeichen bit hier 0 ist und nicht 1. Wenn das jetzt 1 wäre, dann wäre es minus. Aber da wir hier eine 0 haben, ist es plus. Gut, also ich hoffe, ihr habt verstanden, wie dieser IEEE-Standard zustande äh, kommt. Ähm, jetzt möchte ich euch nämlich noch zeigen, wie man das Ganze andersrum macht. Ähm, und das machen wir jetzt nämlich auch mit dieser Zahl 18,4, äh, 18, damit wir sehen, was da passiert bei... Ähm, ja, also als allererstes müssen wir uns mal das Vorzeichen angucken. Also ich schreibe es hier oben drüber einfach mal ähm, das Ganze auf. 0 fürs Vorzeichen, so wie wir es haben wollten. So, jetzt wandeln wir das hier als Dezimalzahl um. Das kennt ihr. Ähm, 18 als Dezimalzahl erstmal. 18 ist, naja, was ist 18? Ähm, 18 ist 16 plus 2, also... 16, kein mal 8, kein mal 4, einmal 2, kein mal 1. So, ähm, das ist 18 und jetzt haben wir noch 0,4, die wir umwandeln müssen. Okay, was ist 0,4 umgewandelt? Naja, ähm, 0,4 mal 2 ist ähm, 0,8. Das heißt, wir haben hier erstmal eine 0. Ähm, wo mache ich das jetzt hin? 0,4 gleich 0. Ähm, mal 2, dann haben wir hier eine 0. Dann haben wir hier 0,8 mal 2. Ich mache das jetzt so fließend, wenn das okay für euch ist. Ich habe ja dazu schon Videos gemacht. Ähm, falls ihr nicht wisst, wie das genau funktioniert, dann schaut euch bitte diese Videos an. Ähm, 0,8 mal 2 ist 1,6. Das heißt, ich schreibe hier eine 1 hin. Und hier kommt 0,6 dann raus, denn ich muss diese 1 ja wieder davon abziehen. Okay, 0,6 mal 2 ist 1,2. Kommt eine 2 raus. Und dann habe ich hier 2 mal 2 ist 4. Und dann bin ich wieder hier bei 0,4 und wenn ich genau dieselbe Stelle wieder habe, also wenn ich wieder 0,4 mal 2 rechnen muss, dann weiß ich, es ist periodisch. Das heißt, ich kann das hier so oft wie ich will hinten dran rechnen und irgendwann reicht einfach meine Genauigkeit nicht mehr aus, weil ich eben nur diese Anzahl an Stellen hier zur Verfügung habe, um meine Mantisse darzustellen. Also ich müsste quasi unendlich viele äh, Stellen haben, damit ich das richtig darstellen kann. Ähm, ja. Meine Mantisse erlaubt es mir einfach nicht und vor allem, dass eine periodische Zahl ist. Deswegen ähm, nimmt, nimmt man einfach so viele Stellen, wie man hat und füllt damit einfach auf. Also ist 0,4 in unserem Fall beschränkt auf das hier. So, ähm, das hier brauchen wir nicht mehr, das war zum Umrechnen. Das heißt, wir haben 18,4 gleich äh, das hier. Also einfach das hier, was wir hier für 18 ausgerechnet haben, dann Komma und dann... Äh, natürlich nicht, das, der vordere Teil muss natürlich weg, das war ja gerade Copy-Paste-Fehler. Ähm, also hier einfach 0,11011 und so weiter. Hin das Komma schreiben. So, jetzt machen wir den ganzen Schritt weiter. Ähm, wie oft müssen wir verschieben, bis wir vorne wirklich nur noch eine 1 stehen haben? Okay, wir nehmen uns diese Zahl und sagen, gut, wir, wir löschen jetzt erstmal das Komma, wir verschieben einmal nach links, wir verschieben zweimal nach links, wir verschieben dreimal nach links, wir verschieben viermal nach links. Ups. 
So, das kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Also wenn ich jetzt hier statt ähm, nach links nach rechts verschieben muss, dann habe ich hier zum Beispiel minus 4 mal. Und dann muss als Exponent auch tatsächlich minus 4 rauskommen. Das heißt, ich habe hier nicht 131, sondern ich habe hier dann was Kleineres als 127. Okay? Äh, ja, ich weiß, mal schreibt man groß. Ähm, gut. Das heißt, unser Exponent ist 4. Das heißt, unsere Charakteristik k ist gleich, naja, was ist es logischerweise? 127 plus 4, was wieder unsere 131 sind, was als binär wieder dargestellt 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 1, 1, habe ich jetzt 8 Stellen? Ja, jetzt habe ich 8 Stellen. So, und ähm, ja, und jetzt nimmt man sich einfach diese ganzen Sachen, die man hat, nimmt sich erstmal das Vorzeichen, dann nimmt man sich die Charakteristik, kopiert die sich dahin und dann, Achtung, nimmt man nur den Nachkommateil, das habe ich euch schon ein paar Mal gesagt, nur den Nachkommateil hier nehmen, kopieren und hinten dran schreiben, diese 1, die denkt man sich, die stehen da immer implizit drin. Und dann haben wir unsere eigene fertige IEEE-754-Zahl kreiert. Ja, ähm... Warum ist es jetzt eine Fließkommazahl? Naja, weil wir das Komma fließen lassen. Wir sagen hier, wie viel, äh, wie viel Mal müssen wir das Komma verschieben, damit wir hier auf eine Zahl kommen ähm, und haben dann dementsprechend noch so und so viel Genauigkeit übrig, um dann, ähm, um dann eben den Vor- und Nachkommateil darzustellen. Ja, ähm, mehr gibt es dazu eigentlich wirklich nicht zu sagen, nur dass ihr das Ganze üben müsst, sonst wird das nichts. Okay, ähm, ich hoffe es hat euch gefallen und ihr konntet mir folgen. Und falls ihr Fragen habt, schreibt mir es ganz in einem Kommentar oder von mir ist auch in der PN, habe ich jetzt auch schon ein paar gekriegt. Ähm, ja, und ansonsten wäre ein Abo cool, ein Like wäre cool und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.